A video shared on social media on Saturday showed a man appearing to stuff several ballots into a box at a polling station in the town of Marnulli, 42 kilometers south of Tbilisi. Georgia's Interior Ministry said it had launched an investigation, and the Central Election Commission announced that a criminal case had been opened and all results from the polling station would be declared invalid. Several instances of skirmishes were also filmed by local media. Footage filmed by TV Pervoli in Tbilisi shows several men taking part in a brawl outside the polling station. TV Pervoli reported that the men were apparently supporters of the ruling Georgian Dream Party and had tried to provoke an incident. Georgian Dream has denied involvement in the incident. The election is highly divisive as many citizens see it as a make-or-break vote on the opportunity to join the European Union. The pre-election campaign in the South Caucasus nation of 3.7 million people which borders Russia has been dominated by foreign policy and marked by a bitter fight for votes and allegations of a smear campaign. It will determine whether Georgia gets back on track to EU membership or embraces authoritarianism and falls into Russia's orbit. Some Georgians complained of intimidation and being pressured to vote for the ruling party, Georgian Dream, while the opposition accused the party of carrying out a hybrid war against its citizens. <laughs> Sarchono Bulet and Abyss, Chakara Sarchono Uchi. Is our Shemash Potebelli Informatia? The Sarchono Administratia are Dauships. I'm Informatis, Dadas to Rebishem Tewashi, Imisha Sazlebuba, so Masetma Isoli Rebuma, Martuma to manipulate Surma Shem Tuema, Tazianos, Is Mraval Tuyan, Zalis Mewa, Romeli Chen, Kenchis Chris Dresdan, Vimartebashi, Chaudet. Hungarian Prime Minister Viktor Orban suggested on Friday that Poland's government and its Prime Minister, Donald Tusk, were installed by the European Union as part of a plot to remove the country's previous right-wing populist leadership. Orban provided no evidence to substantiate his claims about Poland's government, which was elected in 2023 with record high voter turnout of nearly 74 percent. The comments came two days after Orban, a nationalist who has taken an increasingly adversarial approach to the EU, told supporters in a speech that the bloc seeks to topple his government and install a puppet regime in Hungary. Speaking to State Radio Friday, Orban lashed out at EU Commission President Ursula von der Leyen, and the leader of the bloc's largest political group, European People's Party President Manfred Weber, claiming they were seeking to replace his government as he said they had in Poland in 2023, when a coalition led by Tusk defeated the governing Law and Justice Party in national elections. The same thing happened in Poland. The Poles also went their own way, they also took an independent Polish policy on migration, gender, and the economy. Von der Leyen and Weber, he continued, did their best to get rid of the conservative Polish government and replace it with a new one. This is how our friend Tusk became prime minister in Poland. The same scenario is now happening in the case of Hungary. Orban has frequently clashed with the EU, which has withheld billions in financial support from Hungary over its alleged breaches of rule of law and democracy standards. Poland's previous nationalist conservative government also spent years wrangling with the EU over democratic deficiencies. In response, Orban has taken an increasingly combative approach to the bloc, which Hungary joined in 2004, and rallied Eurosceptic parties across the EU to create a far-right political force in the bloc's legislature. Ők nyakig benne vannak a pácban, benne vannak egy vesztes háborúban, éppen most vesztenek egy háborút. Második világháború óta nem vesztettek háborút ezek az országok. Illetve a nagy részük, mert a németek persze azt elvesztették, de a nagy részük megnyerte a második világháborút, a győztes oldalon volt, teljesen új élménnyel szembesülnek, éppen elvesztenek egy háborút. Magyarország nem, mert ez nem a mi háborunk, mi nem is szálltunk bele. Persze, ha jó Isten megsegít bennünket, akkor Amerikában a háború pártiakat fölváltják a békepártiak, és Trump elnök visszatér, és akkor mi megkönnyebbülhetünk, mert nem leszünk többé egyedül, legalább ketten leszünk, és azért a mi, mint 
nem akarom magunkat egérnek nevezni, de mondjuk egy elefánt mellett sétálunk a hídon, azért mégiscsak más benyomást keltünk. Kétség kívül kényelmesebb lenne a brüsszelieknek, ha ez a kavics, amit mi jelentünk, nem lenne a cipőjükben. És ezért én nem robom föl nekik, csak egyszerűen megállapítom a tényt, hogy Brüsszelben született egy döntés, aminek az élén az Európai Néppárt áll, ugye Brüsszelben pártok vannak, az Európai Néppárt, hogy Manfred Weber nevű német vezeti, a bizottságot ez egy időben egy Ursula von der Leyen nevű német asszony vezeti, és itt elkészült a terv, ez nem is titkos összeesküvés Magyarországen, ez egy nyíltan képviselt bejelentett terv, ez azért merem mondani, mert ott ültem, belemondták az arcomba. És miután a televízión keresztül mindenki láthatta, hogy mi történt az Európai Parlamentben, azt kell mondani, hogy belemondták a magyar emberek arcába. Azt mondták, azt mondták, hogy vége van, miniszterelnök úr, maga húzzon el, meg a kormánya. Ugyanezt történt Lengyelországban is. A lengyelországok is, a lengyelek is a saját útjukat járták, ők is vittek egy saját migrációban, genderügyben, gazdaságban önálló lengyel politikát. A háború ügyében egy huron pendültek a nyugatiakkal egyébként, de minden más ügyben nem. És mindent megtett a bizottság, meg az Európai Néppárt nyíltan bejelentve, hogy a konzervatív lengyel kormány menjen, és jöjjön helyette egy új így, Tusk barátunk miniszterelnök Lengyelországba. Most ugyanez a forgatókönyv van Magyarország esetében, és ezen dolgozni fognak. Tehát nekik bábkormány kell, beszéljünk egyenesen, minden birodalom ilyen, a szovjetek is ilyenek voltak, nem? Hát ők is egy olyan kormányt akartak Magyarországon, amelyre erős befolyásuk van, hova tovább, nem csak befolyásuk, hanem utasítást tudnak neki adni. Hát a brüsszeliek is ezt, ezt szeretik, mi úgy hívjuk ezt, hogy javol kormány szeretnének. Tehát jön egy telefon Brüsszelből vagy Berlinből, és akkor azt kell hogy javol, és akkor végre kell hajtani. Hát ezt szeretnék. During a stop at Havana Express Cuban Kitchen and Bakery ahead of his event in Las Vegas, former President Donald Trump was greeted with many supporters chanting his name and other phrases, including, we love Trump, and, Latinos for Trump. Asked by a reporter about Kelly's assertions that he had said he wanted generals like Hitler's, Trump said, no, I never said that. In addition to enthusiastic supporters, the restaurant also had a life-sized cutout of Trump wearing a sombrero. Trump walked through the restaurant with Rubio and Vivek Ramaswamy, greeting people at tables and posing for pictures. Thank you, President Trump, a man shouted. Thank you.